Nadie le cree y nadie le creyó y eso quedó perfectamente demostrado por la decisión que tomaron los chihuahuenses. Una a una sus calumnias fueron cayendo, cayendo en juicios con resoluciones de jueces que él mismo promovió incluso, jueces que lo señalan incluso de presionarlos para perseguir a la hoy gobernadora del estado. Su machismo y su complejo de inferioridad ante los buenos resultados de Maru Campos quedó exp expuesto, quedó público. Eso fue, es la comidilla de las mesas eh, de todo mundo. Todo mundo dice que, que ese es el fondo del asunto de esa persecución que él emprendió contra ella. Yo conté una anécdota y hay muchas. Una una vez le fuimos pidiendo pruebas, le fuimos pidiendo documentos, que nos diera elementos. Jamás lo hizo, porque jamás los tuvo. Entonces, eh, yo creo que quiere foro, que quiere... Ya casi lo iba a retar a un debate, pero no le vamos a dar ese, ese foro para que vuelva a salir en público. Entonces, sus dichos no valen, su palabra quedó sin, sin ningún sin ninguna fuerza. Hace comentarios en su Twitter, llama mitómana la gobernadora. El único mitómano es él, y además expuesto, y además público. Todo mundo supo lo que pasó y lo que no pasó. Lo que no pasó fue todo lo que él le inventó a la gobernadora y que quedó en juzgados, en resoluciones resuelto en su totalidad, cerrado absolutamente, insisto, incluso con jueces que él mismo promovió, incluso con jueces que hoy lo señalan de presionarlos para que emitiera una resolución.